драгметаллами не интересуетесь? Отдам недорого. Ну, у меня от бабушки там осталось по мелочи там. Два 386-х, три 486-х, один Pentium 1. Ну, серьезно, вдумайтесь. В компьютерах золото больше, чем в двух тоннах породы. Это факт. Ну, как это золото оттуда достать из компьютера? Мотыгой или паяльником? Так. Мотыга есть, паяльника нет. Эх, ну что, слабонервных прошу удалиться. Это не мусорщики. Это алхимики 21 века, открывшие, наконец, тайну философского камня. Тайну превращения в золото. Вот этот камень. Ведь на компьютерном языке камень значит процессор. Сейчас мы покажем вам чудесное превращение от служившей электроники в драгоценный металл. А это не хакеры, ломающие компьютер. Это тоже алхимики. Они умеют смотреть внутрь вещей. В трех компьютерах золото столько же, сколько в двух тоннах золотой руды. Но, кажется, извлечь отсюда золото нереально. Ха-ха, вы плохо знаете алхимиков. Это царская водка. Смесь соляной и азотный кислот. За 15 минут она освобождает золото от пластика и керамики. Получившийся золотой песок сразу переплавляется в слитки. Такой килограмм потянет на 11 тысяч евро. Но только 40% золота можно добыть из нашего философского камня так просто. В остальных деталях золото присутствует как сплав. Но алхимики не сдаются. Надо просто сменить технологию. Сначала металл переплавляется и принимает вид пластины. Это анод. В нем, кроме золота, содержится серебро и медь. В электролизной ванне все ионы меди отделяются и оседают на катоде за несколько часов. Такая же судьба в другой ванне ожидает серебро. На стальной пластине оно оказывается свободным от всяких примесей. Тоже не дешевая вещь. А это не фабрика новогодних игрушек. Это кристаллы серебра. Но вернемся к золоту. Вот оно, раскаленное и драгоценное. Но путь его на этом не завершен. Из листового золота неугомонные алхимики при помощи смертельно ядовитого цианистого калия получают золотую соль. Но зачем? Смотрите, этот кристалл содержит соединение, незаменимое при производстве новых современных компьютерных плат. А это золотые контакты. Никакой роскоши. Просто у золота одно из самых низких сопротивлений. А это важно для любой техники. А золотая проволока снова скроется в недрах компьютера. Из 10 грамм получается нить в 2,5 километра. Говорят, что это золото отправится к стоматологам. Да, дело труба. Но это не водопровод для элитных квартир, а детали космических зондов. Вот как работает философский камень. Теперь мы знаем, где вы прячете свое золото. Все те, кто неровно дышит к гламуру, запоминайте, носить бриллиантовые украшения уже не круто. Четырехъядерный процессор в каждом ухе в виде серьги – вот это настоящая роскошь.